ഹലോ ഗൈസ് സ്മാർട്ട് ബ്ലോക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വി എഫ് എസിൻ്റെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ വി എഫ് എസിൽ ഡേറ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെൻസ് ആണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായി ഞാനിങ്ങനെ വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നിങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര തിരക്കിലായിരുന്നു തിരക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മാരേജ് അപ്പം ഇവൻ അവൻ്റെ വീട് ഇവിടുന്ന് കുറച്ച് ലോങ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മാരേജ് ഫംഗ്ഷനും പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അങ്ങനെ പോയി അപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്കാണ് എൻ്റെ വി എഫ് എസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്ത് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ വി എഫ് എസ് ഡേറ്റ് എടുക്കേണ്ട ഒരു പറക്കം പാച്ചില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ സൈറ്റിലൊക്കെ കയറി നോക്കിയപ്പം സൈറ്റൊക്കെ ഭയങ്കര സീനാണ് സൈറ്റൊക്കെ ബ്ലോക്ക്ഡാണ് കയറാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സൈറ്റിൽ പിന്നെ ഇനി അഥവാ സൈറ്റിൽ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഡേറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഇല്ല താനും ഒരു ജൂൺ ജൂലൈ മാസത്തിലൊക്കെയാണ് ഡേറ്റ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം റെഡി ആയി ഇരുന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ മൂന്നാല് മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വി എഫ് എസിൽ ഡേറ്റ് കിട്ടാനുള്ള വഴികൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി വന്നപ്പം ഏജൻസികൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടു ഏജൻസിയിൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും നോർമൽ സ്ലോട്ട് ഒന്നും അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഇല്ലെന്ന് തന്നെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് പിന്നെ ആകെ ഉള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എമർജൻസി സ്ലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യലാണ് അപ്പോൾ എമർജൻസി സ്ലോട്ടിൻ്റെ ബുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പം അവർ പറയുന്നത് എമർജൻസി സ്ലോട്ട് കിട്ടണം കിട്ടാനും ടാസ്ക്കാണ് ഇപ്പം വി എഫ് എസ് പ്രൈം സ്ലോട്ടൊക്കെ എന്താ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡേറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല ഇനി വെയിറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ വല്ലതും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുത്തു തരാമെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതിന് ഹെവി റേറ്റ് അവർ പറയുന്നത് അമ്പത്തയ്യായിരം തൊട്ട് അറുപതിനായിരം രൂപ വരെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ലോട്ടിന് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു എമർജൻസി സ്ലോട്ട് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഇങ്ങനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് എമർജൻസി സ്ലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞു ആദ്യം ഒരു പതിനായിരം രൂപ അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ അഡ്വാൻസൊക്കെ കൊടുത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എമർജൻസി സ്ലോട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ഏപ്രിലിൽ തന്നെ കിട്ടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇനി അഥവാ ഏപ്രിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർ കൊടുത്ത പതിനായിരം രൂപ അഡ്വാൻസ് കൊടുത്ത് പതിനായിരം രൂപ റീഫണ്ട് ചെയ്യും എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോൾ ഏപ്രിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആകെ പ്രശ്നമാവും അത് ഏപ്രിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത എവിടെയും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഇല്ലെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് സെൻറ്ററുകളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണേലും ആകാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഡൽഹി പൂനെ ഹൈദരാബാദ് ചെന്നൈ അങ്ങനെ ഏത് ഭാഗത്ത് വേണേലും കിട്ടാമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ വിഷയമില്ല എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ പോകാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആവുമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണൊരു പ്രതീക്ഷ പൈസ അപ്പോൾ അവൻ്റെ കല്യാണത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ പോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുവരെ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാവകാശമൊന്നും കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ എഡിറ്റിംഗ് വർക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാനത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും അതൊന്ന് കാണണം കോമഡിയാണ് നല്ല രസമുണ്ട് ഫംഗ്ഷനൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു അപ്പം ഫംഗ്ഷനും ഞങ്ങളിവിടുന്ന് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള ചില കാഴ്ചകളും ഫംഗ്ഷൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണുക ഉടൻ തന്നെ എഡിറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ ഞാൻ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൈസ് അപ്പോൾ എനിക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് തന്ന വി എഫ് എസിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഏകദേശം അഞ്ച് സെറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്റർ ആണ് ഇൻവിറ്റേഷൻ സെറ്റ് ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്റർ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
ഇതിൽ എല്ലാമൊന്നും നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ കോൺട്രാക്റ്റും ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്ററിലും മാത്രം നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റേ വി എഫ് എസിൻ്റെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ അപ്രൂവലിലൊന്നും നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇനി കിട്ടാനുള്ള കിട്ടാൻ ബാക്കിയുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെൻ്റൽ അഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് റെൻ്റൽ അഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടാൻ ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പോൾ റെൻ്റൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് അവിടെ നിന്ന് എല്ലാം റെഡിയാക്കി അവർ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മിക്കവാറും നാളെ കിട്ടുമായിരിക്കും നാളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് റെൻ്റൽ അഗ്രിമെൻറ്റിന് അവർ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് യൂറോ ആണ് ഇരുന്നൂറ് യൂറോ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാളെ തന്നെ കിട്ടുമായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയേക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബാക്കി ഇതല്ല ഇത് കൂടാണ്ട് വേറെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ട്രാവൽ ഐറ്റ്നറി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏതായാലും ജസ്റ്റ് വി എഫ് എസിൻ്റെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണേ ഉള്ളൂ ബാക്കി കുറേ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ഗൈസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വി എഫ് എസിൻ്റെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കിടക്കാം ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഡ്യൂലി ഫിൽഡ് ഇൻ ആൻഡ് സൈൻഡ് ബൈ ദി ആപ്ലിക്കൻറ്റ് അതായത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടും നമുക്ക് വി എഫ് എസിൻ്റെ സൈറ്റിലത് കിട്ടും നമുക്ക് മാൾട്ടയിലേക്ക് വർക്ക് വിസ എടുത്ത് പോകുന്നവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഉണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് അഞ്ച് പേജുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഉണ്ട് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് സൈൻ ചെയ്ത് ഫിൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ വി എഫ് എസിൽ പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതാണ് എനിക്കിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അയച്ചു തരാം ഇത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം അത് വി എഫ് എസിൻ്റെ സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് വിസയുടെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ റീസെൻറ്റ് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ ഇൻ കളർ വിത്ത് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതായത് നമ്മൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ അത് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉള്ളതായിരിക്കണം പിന്നെ അത് നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ സ്റ്റാപ്ലർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തേത് വന്നിട്ട് പാസ്പോർട്ടാണ് ബി വാലിഡ് ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ മന്ത്സ് ആഫ്റ്റർ ദി ഇൻറ്റർനെറ്റ് സ്റ്റേ അതായത് നമ്മൾ മാൾട്ടയിൽ ചെന്ന് താമസിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡേറ്റിൻ്റെ മുമ്പോട്ടുള്ള മൂന്ന് മാസത്തേക്കെങ്കിലും നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിന് വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാവണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ബി ഇഷ്യൂഡ് വിത്തിൻ ദി പ്രീവിയസ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് വാലിഡ് ഫോർ മോർ ദാൻ ടെൻ ഇയേഴ്സ് അതായത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ വാലിഡിറ്റി ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ ബ്ലാങ്ക് പേജസ് അതായത് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മൂന്ന് ബ്ലാങ്ക് പേജസ് എങ്കിലും ഉണ്ടാവണം പിന്നെ നാലാമത്തെ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർസിയസ് ട്രാവൽ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ഓവർസിയസ് ട്രാവൽ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് വാലിഡ് ഫോർ ഓൾ ഷെങ്കൻ കൺട്രീസ് എല്ലാ ഷെങ്കൻ കൺട്രീസിലേക്കും വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓവർസിയസ് ട്രാവൽ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് അടുത്തായിട്ട് വേണ്ടത് പിന്നെ ദി ഇൻഷുറൻസ് മസ്റ്റ് കവർ ദി ആപ്ലിക്കൻറ്റ് ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് യൂറോസ് ഓർ ഇക്വലൻറ്റ് ഫോർ ഓൾ റിസ്ക്സ് അതായത് ഈ ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് നമുക്ക് മുപ്പതിനായിരം യൂറോയ്ക്കുള്ള ഇൻഷുറൻസ് കവറേജ് എങ്കിലും ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ റിസ്ക്കും കവർ ചെയ്യാനുള്ള അത്ര കവറേജ് ഇത് മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസിന് ഉണ്ടാവണം അപ്പോൾ റിസ്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിഡൻറ്റ് ഇൽനെസ് മെഡിക്കൽ എമർജൻസി ഇവാക്വേഷൻ എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് റിസ്ക് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ അത്ര കവറേജ് നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസിന് ഉണ്ടാവണം സോറി മെഡിക്കൽ ഇൻഷുറൻസ് അല്ല ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസിന് ഉണ്ടാവണം ദി പോളിസി മസ്റ്റ് ക്ലിയർ
ഇൻവിറ്റേഷൻ ലെറ്ററിൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റാറ്റസും നമ്മുടെ വർക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കറക്റ്റായിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം ദി ലെറ്റർ മസ്റ്റ് ബി സൈൻഡ് ബൈ ദി ഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺ ഹൂസ് നെയിം ആൻഡ് ഡെസിഗ്നേഷൻ മസ്റ്റ് ബി സ്റ്റേറ്റഡ് അതായത് ഈ നോട്ടറി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺ ഹൂസ് നെയിം ആൻഡ് ഡെസിഗ്നേഷൻ മസ്റ്റ് ബി സ്റ്റേറ്റഡ് അത് നോട്ടറി അല്ല ഇത് നമ്മുടെ ഡയറക്ടറുടെ പേരും സൈനും ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഡയറക്ടറുടെ സൈനും പേരും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് സൈൻഡ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് സർട്ടിഫൈഡ് ട്രൂ കോപ്പി ബൈ ദി മാൾട്ടിസ് നോട്ടറി പബ്ലിക്ക് ആ അതാണ് നോട്ടറിയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ കോൺട്രാക്റ്റിൽ മാത്രം മതി നോട്ടറി ഈ അറ്റസ്റ്റേഷൻ നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ കോൺട്രാക്റ്റ് നോട്ടറി ചെയ്യിച്ച് കൊണ്ടുപോകണം പിന്നെ ഐഡൻറ്റി മാൾട്ട ലെറ്റർ കൺഫേമിംഗ് ദാറ്റ് ദി റിക്വസ്റ്റ് ഫോർ വർക്ക് പെർമിറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ആക്സസ്ഡ് ടു അതായത് നമുക്ക് ഐ ഡി മാൾട്ടയിൽ ഡോക്യുമെൻസ് ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കൊരു പ്രിൻസിപ്പൽ അപ്രൂവൽ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ പ്രിൻസിപ്പൽ അപ്രൂവൽ വരുന്ന മെയിലിൽ ലാസ്റ്റായിട്ടൊരു പി ഡി എഫ് ഉണ്ടാവും പ്രിൻസിപ്പൽ അപ്രൂവൽ ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ആ ലെറ്റർ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് ഒറിജിനല് ഒറിജിനൽ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുക്കുമല്ലോ എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ അവിടെ നിന്ന് അയച്ച് തരുമോ ചെയ്തേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അയച്ച് കിട്ടുമായിരിക്കുമോ അപ്പോൾ ആ ഒറിജിനൽ അയച്ച് കിട്ടുന്ന അത് കൊണ്ടുപോകണം പിന്നെ പൊസഷൻ ഓഫ് സ്കിൽസ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഈഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സോ റിക്വയർഡ് അതായത് നമ്മൾ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിന് ആവശ്യമായ പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസും ക്വാളിഫിക്കേഷൻ തെളിയിക്കുന്ന നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പിന്നെ വരുന്നത് പ്രൂഫ് ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ പ്രൂഫ് ഓഫ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് താമസിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണോ താമസിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ അക്കോമഡേഷൻ സെറ്റാക്കിയിട്ടാണോ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് അതായത് റെൻ്റൽ അഗ്രിമെൻറ്റോ ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് കൺഫേമേഷനോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകണം നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് കൺഫേംഡ് ഹോട്ടൽ ബുക്കിംഗ് സൈൻഡ് ലീസ് കോൺട്രാക്റ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് പ്രൂഫ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽഡ് ഇൻ ആൻഡ് സൈൻഡ് ആൻഡ് ഫോട്ടോ കോഫി ഓഫ് ഹോസ്റ്റ് ഓർ ഓണേഴ്സ് ഐ ഡി കാർഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ അക്കോമഡേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഒറിജിനൽ ആൻഡ് ഫോട്ടോ കോപ്പി ഓഫ് ഓൾ പേജസ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് പാസ്പോർട്ട് അതായത് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ എല്ലാ പേജസിൻ്റെയും ഒറിജിനലും പാസ്പോർട്ട് ഒറിജിനലും ഫോട്ടോ കോപ്പി നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകണം നമുക്ക് ഒരു പാസ്പോർട്ടല്ല രണ്ട് പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കഴിഞ്ഞ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ അതും വേണമെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ലാസ്റ്റായിട്ട് ആധാർ കാർഡാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആധാർ കാർഡ് പോകുമ്പോൾ ആധാർ കാർഡും കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഈ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഒരു നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സബ്മിഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദി എബോ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഡസ് നോട്ട് ഗ്യാരൻറ്റി ദി ഗ്രാൻറ്റിങ് ഓഫ് വിസ അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് എന്നുള്ളൊരു കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് വിസ കിട്ടുമെന്നുള്ള ഒരു ഗ്യാരൻറ്റി ഇവർ പറയുന്നില്ല പിന്നെ ദി ഹൈ കമ്മീഷൻ റിസേർച്ച് ദി റൈറ്റ് ടു റിക്വസ്റ്റ് ഫർദർ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഓർ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ അപ്പോൾ ഹൈക്കമ്മീഷന് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് റീസബ്മിഷനുള്ള റീസബ്മിഷന് പറയാനുള്ള ഓപ്ഷനും അവർ അധികാരം അവർക്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്താനുള്ള അധികാരവും അവർക്കുണ്ട് ഓൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ടു ബി ടു ബി സബ്മിറ്റഡ് ഇൻ ഒറിജിനൽ ആൻഡ് ഇൻ കോപ്പി എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും നമ്മൾ ഒറിജിനലും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം കോപ്പിയും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് വിൽ ബി റിട്ടേൺഡ് വിത്ത് പാസ്പോർട്ട് ആധാർ കാർഡ് വിൽ ബി റിട്ടേൺഡ് ടു ആപ്ലിക്കൻറ്റ് അപ്പോൺ സബ്മിഷൻ ഓഫ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ടിൻ്റെ കൂടെ തിരിച്ചു തരും ആധാർ കാർഡ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ
നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ചെയ്താണെങ്കിൽ കമൻസ് ചെയ്താണുള്ള ഒരു ചെറിയ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് സിഗ്നേച്ചർ ഇടാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വിസ ഫീ എത്രയാണോ അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വി എഫ് എസ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ നെയിമും സിഗ്നേച്ചറൊക്കെ ഇടാനുള്ള ചെറിയ സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡേറ്റിനുള്ളൊരു സ്പേസ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ വി എഫ് എസ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളത് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഈ പന്ത്രണ്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ എല്ലാം റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയൊരു കോള് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സും നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയതിന് ശേഷം എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൻ്റെയും സൈഡിലുള്ള ആ കോളത്തിൽ ടിക്കറ്റ് ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ വി എഫ് എസിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പം ഈ വി എഫ് എസ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് റെഡി ആയിരിക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ എല്ലാം ആ കോളത്തിൽ ടിക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോകണം അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൻ്റെയും ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഈ വി എഫ് എസ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബാംഗ്ലൂർ വി എഫ് എസ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സബ്മിഷൻ സബ്മിഷന് വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത് വി എഫ് എസ്സിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ടൈമിനനുസരിച്ച് കയറുക ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അത്രയൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇൻ്റർവ്യൂ എന്നുള്ളതായിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞില്ല അവൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കണമെങ്കിൽ എന്തോ പ്രൈം പ്രീമിയം സ്ലോട്ട് ബുക്ക് ചെയ്യണോ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞു പ്രീമിയം എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് അത് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വി എഫ് എസിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രീമിയം വേണമെന്ന് അവർ ചോദിക്കും അപ്പം പ്രീമിയം എടുത്താൽ മതി എന്നാണ് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ കൈസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വി എഫ് എസ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക മാക്സിമം വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വഴി ഇതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് നാട്ടിലേക്ക് പോകാനൊക്കെ ആയിട്ട് റെഡി ആയിരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായൊരു ഇൻഫർമേഷനാണിത് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് മുന്നോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി മുന്നോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ കീപ്പ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഗൈസ് ദിസ് ഇസ്